Salve a tutti, eccoci qua. Allora, oggi quello di cui voglio parlare a tema basket, come avete visto anche dal titolo, non è una partita nello specifico, ma vorrei parlare assieme a voi di quello che è attualmente il momento della Virtus, che è una squadra che si è dimostrata da un lato infallibile per ora, cioè in campionato, dall'altro una squadra che ha degli alti e bassi. Certo, stiamo parlando dell'Eurolega, stiamo parlando di una competizione a livelli più alti europei, chiaramente dove anche la più scarsa che può venire da una certa nazione è comunque una delle più forti di quella nazione. Quindi è chiaro che nonostante magari ci siano state partite come quella col Villa Urban oppure altre dove ci stava anche perdere però magari avrei voluto vedere un po' più di grinta, volevo vedere la famosa sveglia che dico io di comprare <ride> per i giocatori che al terzo o quarto sonnecchiano spesso, perché alle volte invece l'hanno anche giocata la partita al terzo o quarto, però adesso sostanzialmente non è che mi possa lamentare fino allo sfinimento, soprattutto perché le ultime due di Eurolega sono state Milano, che comunque fa sempre morale vincere, eh, il derby d'Italia tra l'altro io doppiamente perché mio babbo tifa Olimpia Milano quindi siamo, siamo anche rivali in casa sì, per gioco naturalmente e, e, e poi beh c'è stata la vittoria l'ultima che diciamo è stata un po' anomala come partita perché chiaramente avere quel vantaggio lì, avere quella dominanza lì, nonostante eh, poi durante la partita magari il Valencia si sia anche riavvicinato, ma insomma è chiaro che non saranno tutte così, però così è andata e ovviamente a livello proprio, ripeto, di morale, ma sia nostro di tifoseria, sia il loro come gruppo di giocatori, staff tecnico eccetera, chiaro che ti gasano queste, queste vittorie, mentre in campionato, diciamo, tra virgolette, la Virtus tantissime partite è tenuta a vincerle, quindi, diciamo, sì, è giusto esultare, è giusto essere contenti di una striscia positiva, però spesso ti trovi di fronte ad avversari con tutto il rispetto, che però tu, in quanto Virtus Bologna, in quanto squadra da Eurolega, devi battere. Eh, ovviamente non senza sminuire comunque la striscia di vittoria. È in un momento quindi che, proprio a livello di morale, a livello di gasamento, la squadra c'è. Tra l'altro, io secondo me c'è anche a livello di roster, perché nonostante ci siano ancora alcuni giocatori che non mi stiano convincendo, e tra tutti Miki e Baco, però c'è anche da dire che, allora, Bacco poi lo vedi in nazionale, sembra un altro, ti viene un attimo boh, così da pensare. Miki, diciamo che comunque è andato un po' crescendo, aveva iniziato abbastanza bene, poi c'è stato un periodo in cui non era lui, ma non è lui nel senso, è chiaro che lo prendi, lo metti in una squadra di metà classifica, gioca titolare sempre. Però un giocatore che prendi per l'Eurolega, ti aspetti magari qualcosa di più, si sta un po' riprendendo. Però guardate anche i giocatori, al, oltre a quelli nuovi, guardate anche i giocatori confermati dallo scorso anno, no? Adesso, Teodosic è inutile parlarne, eh, perché tanto, cioè, a, a meno che non impazzisce, è normale che, che sia un, uh, un valore aggiunto. Però io per dire sono molto molto felice di Cordinier. Adesso, io scherzando dico che è un mio pupillo, però effettivamente è rimasto ed è un giocatore che si sta dimostrando valido anche quest'anno, quindi è una scommessa vinta il fatto di tenerlo. Certo, poi Cordinier da solo non ti può fare la differenza in una partita, non ti può vincere da solo una partita, però è quello che nell'organico ti dà effettivamente quel valore fisso in più, tolti cali di forma Wims non è al 100% in questo momento ma un Wims non al 100% comunque qualcosina in campo te la fa 
Poi, oltretutto, giocatori appunto come Wims, Teodosic, Bellinelli, oltre ad avere una presenza tecnica, quindi sai, una percentuale realizzativa, eh, assist, rimbalzi, al di là di quello, dove magari uno che è anche più giovane può, può anche fare di meglio, però quello che chiaramente ti comporta avere, soprattutto in partite molto difficili, in partite molto eh, difficili dal punto di vista mentale, avere questi giocatori anche in panchina dà alla squadra, ma questo vale in tutti gli sport di squadra, anche quella che è una, una sicurezza, cioè la loro esperienza è anche un, un ottimo aiuto per il coach per gestire mentalmente la squadra. Eh, perché quando uno sbaglia un libro pesantissimo, lo può sbagliare un paiola, per dire, o un cordinier. È chiaro, ho detto due nomi a caso, eh, però è chiaro che anche il, il modo di reagire a certi errori che un giocatore potrebbe anche attribuirsi come giganteschi in un certo momento, magari lo sono davvero, però è chiaro che poi la calma che sanno dare giocatori con esperienza, giocatori abituati anche a certi livelli, è, è ovviamente un altro valore aggiunto. Menion, soprattutto in campionato, viene impiegato, bisogna dire che effettivamente gioca veramente bene. Vabbè. Insomma, è l'unico, l'unico di cui mi dispiace vedere che ancora non ha proprio trovato la sua forma è JT. Io non lo so cosa sia successo, ehm, lo sa chi vive con loro ogni giorno, quindi mh, poi se lo sanno. Eh, però JT è l'unico che mi manca, nel senso mi manca il vero JT, cioè quando, nel momento in cui tornerà a, a fare performance da JT, allora poi vedremo un centro che fa la differenza, perché lo scorso anno, in effetti in Europa in semifinale per, per dirne una ma in generale l'ha fatta la differenza se hai visto e quando hai Baco che insomma quando anche Miki al limite può giocare da centro cioè JT chiaramente è uno di quelli che dici se c'è si sente quindi è una squadra che può ambire secondo me a fare veramente grandi cose, Deve, devono crederci, de, devono, convi- devono mettersi in testa questi giocatori, ogni partita devono farlo, soprattutto in Eurolega, che loro in Eurolega possono, volevo dire una cosa volgare, ma possono diciamo, far male a tutte le squadre, a tutte, Madrid lo ha dimostrato, Madrid lo ha dimostrato. Quindi, più che una questione fisica, tecnica, io penso sia veramente tanto tanto una questione mentale. È chiaro, molti sono anche alle loro prime esperienze a certi livelli, quindi non puoi non tenerne conto. È normale che bisogna tenerne conto. Dopo però in squadra, è chiaro, perché hai Hackett, Teodosic, Schenghelia, Bellinelli, perché, come dicevo prima, al di là del loro comunque indiscutibile valore tecnico, sono giocatori che poi ti fanno una differenza proprio a livello psicologico. Poi, naturalmente, Bologna, come ma questo succede a Milano, succede nel calcio, succede in tutte le... credo, eh, suppongo che in tutti gli sport dove c'è una convivenza tra Coppa e Campionato, avere una panchina lunga, ma soprattutto una panchina forte... È indispensabile, quindi ecco che magari in campionato vediamo di più giocare Bellinelli, in campionato vediamo ogni tanto apparire eh, eh, Ruzier, in campionato vediamo ogni tanto apparire no, meno magari eh, Semi Gelé a volte viene tenuto in panchina, allora Camara gioca di più, ci sta, ci deve stare. Quindi io sono molto fiducioso su, sulla stagione in corso, Vedremo adesso come, come, si, insomma, co- come i ragazzi porteranno avanti questo, questa scia positiva che va abbracciata con eh, tutte le loro forze. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima!